Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. ఈ నలుగురు నేతలకు వైసీపీ రాజ్యసభ ఛాన్స్ రెండు నెలల ముందే జగన్ క్లారిటీ పెద్దల సభకు వీరేనా రాజ్యసభ ఎన్నికలకు ముందస్తు వ్యూహంతో యాక్షన్ ప్లాన్ రెడీ చేస్తున్నారు ఏపీలో అధికార పార్టీ వైసీపీ అధినేత జగన్ రెండు నెలల ముందే పెద్దల సభకు పంపాల్సిన నలుగురిని వైసీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి ఖరారు చేసినట్లు అమరావతి వర్గాలు చెప్పుకుంటున్నాయి రాజ్యసభకు ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి ఎన్నికలు జరుగుతాయి ఏపీలో నుంచి ఈసారి నలుగురు రాజ్యసభ సభ్యులు పదవి విరమణ చేయబోతున్నారు మొన్నటి ఎన్నికల తర్వాత మారిన లేఖల ప్రకారం వైసీపీకే ఆ నాలుగు రాజ్యసభ సీట్లు దక్కే అవకాశం ఉంది మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు మంది సభ్యులు ఉన్న ఏపీ అసెంబ్లీలో వైసీపీ సంఖ్యాబలం నూట యాభై ఒకటి కాగా టీడీపీకి చెందిన గన్నవరం ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీ అధికారికంగా చేరకపోయినా వైసీపీతోనే సన్నిహితంగా ఉంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో నూట యాభై రెండు మంది బలంతో ఫిబ్రవరిలో జరగబోయే రాజ్యసభ ద్వైవార్షిక ఎన్నికల్లో వైసీపీ నాలుగు స్థానాలను గెలుచుకోవడం ఖాయం అయితే రాజ్యసభ రేసులో చాలా మంది ఉండడంతో నలుగురిని ఎంపిక చేయడం జగన్ కు సవాలేనని పలువురు భావించారు కానీ ఈ నలుగురిపై జగన్ ఇప్పటికే ఓ క్లారిటీకి వచ్చేస్తారని పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది అయోధ్య రామిరెడ్డి పేరు అందరికంటే ముందుగా వినిపిస్తోంది రామ్ కి అధినేతగా అందరికీ సుపరిచితులైన అయోధ్య రామిరెడ్డి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో పార్లమెంటుకు పోటీ చేసి మోదుగుల చేతిలో పరాజయం పాలయ్యారు ఆయనకు రాజ్యసభ సీటును జగన్ ఖరారు చేసినట్లు చర్చ జరుగుతోంది ఈయన మంగళగిరి నుంచి అసెంబ్లీకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డికి సోదరుడు వైవి సుబ్బారెడ్డి ఆయన జగన్ బంధువుగా అందరికీ తెలిసిన వారే ఇటీవల ఈయన్ని టిటిడి ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్ గా చేశారు జగన్ అయితే మొన్నటి ఎన్నికల్లో లోక్సభకు పోటీ చేయాలనుకున్న సుబ్బారెడ్డిని జగన్ నిలవరించి భవిష్యత్తులో మరిన్ని అవకాశాలు ఉంటాయని అప్పట్లో బుజ్జగించారు దాంతో ఇప్పుడు ఆయన్ని రాజ్యసభకు పంపడం ఖాయమని చెప్పుకుంటున్నారు ఇక ఇటీవల పార్టీలో చేరిన నెల్లూరు నాయకుడు బేదా మస్తాన్ రావుకు మరో సీటు కన్ఫర్మ్ అన్న చర్చ జోరుగా జరుగుతోంది బేదా మస్తాన్ రావు వైసీపీలో కీలక నేత విజయసాయిరెడ్డికి అత్యంత సన్నిహితుడని పేరుంది గతంలో పార్టీలు వేరైనా వీరిద్దరి మధ్య మంచి దోస్తీ ఉండేదని వీరిద్దరిది వారి ఎత్త వయసు నాటి స్నేహమని తెలుస్తోంది దాంతో విజయసాయిరెడ్డి సలహాతోనే జగన్ మస్తాన్ రావును రాజ్యసభకు పంపుతారని సమాచారం ఈ చర్య నెల్లూరులో ఓ సామాజిక వర్గంపై పూర్తి స్థాయి పట్టుకు ఉపయోగపడుతుందని అంటున్నారు ఇక నాలుగవ సీటు గోకరాజు రంగరాజు లేదా గంగరాజుకు అంటున్నారు గోకరాజు గంగరాజు గతంలో బీజేపీ తరఫున నర్సాపురం నుంచి లోక్సభకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు ఇటీవల గంగరాజు సోదరులతో పాటు ఆయన తనయుడు రంగరాజు వైసీపీలో చేరారు గంగరాజు మాత్రం ఇంకా బీజేపీలోనే ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలో గంగరాజుకు రాజ్యసభ సీటును ఆఫర్ చేసి మరీ పార్టీలోకి ఆహ్వానం పంపినట్లు తెలుస్తోంది గంగరాజు పార్టీలో చేరితే ఆయనకు లేదా ఆయన తనయుడు రంగరాజుకు రాజ్యసభ సీటు ఇస్తారని వైసీపీ శ్రేణులు చెప్పుకుంటున్నాయి మొత్తానికి రెండు నెలల ముందే రాజ్యసభకు వెళ్లే నలుగురి పేర్లపై వైసీపీ అధినేత జగన్ క్లారిటీతో ఉన్నారని ఏదైనా ఊహించనది జరిగితే తప్ప ఈ నలుగురే వైసీపీ తరఫున రాజ్యసభ మెట్లెక్కుతారని అంటున్నారు